share with you about leadership. Я немного буду сейчас говорить о лидерстве. How would you describe leadership? Вопрос, как бы вы описали лидерство? If I could use only one word, a synonym to describe leadership, если придется, если бы пришлось описывать лидерство с помощью одного слова, это слово влияние. To be a leader, to be a leader, you have to be a person of Influence. Чтобы быть лидером, нужно быть человеком влияния. If you think you're a leader, если вы думаете, что вы лидер, and you're walking along, и вы идете, you turn around and look, оглянитесь и посмотрите назад. No one is behind you. Никого нет за вами. You're not a leader. Вы не лидер. You have to be able to influence people to be a leader. У вас должна быть способность влиять на людей. Чтобы быть лидером. Okay. Um, there are two main types of leaders. Есть два основных вида лидеров. And uh, uh, I trust that the words, the terminology I'm using will be uh, understandable to you. Надеюсь, что терминология будет понятна вам. One type of leader we could call a sheep herder. Первый вид лидера мы можем назвать пастух, тот, кто заботится о овцах. И представим, что этот человек пастор. Мы говорим сейчас о видах пасторов. И что делает этот пастух? Well, he walks in front of the sheep, doesn't he? Uh, he has a staff that he carries that he may use to prod the sheep, to, to, to poke the sheep. Uh, he may even use a, a, a dog, a sheep dog, to help him guide the flock. Которая помогает охранять стадо. Но в основном это один человек, который заботится о всем стаде. Uh, пастух такой не использует еще помощников. Для помощи. Потому что овцы следуют за ним. Now, how many sheep do you think one sheep herder could handle? Как вы думаете, со сколько, сколько, со сколько, каким количеством овец может справиться пастух? 50? 1000. 1000? Окей. Я не знаю. Вы должны проверить это в природе. Какая команда? Он один. He's the only, he said, depends on the number of the team, but I said he's the only one okay. to take care. Um, <clears throat> all right, let's look at the second type of leader. And this leader is called a rancher. Rancher. And I don't know if you have ranchers here maybe in Ukraine. Maybe cowboy? Yes. Like cowboy. <laughs> Uh, no, we don't have. У нас нету ковбоя okay. здесь. In, in, uh, in Texas, everybody thinks of Texas as having many cows. Короче, все эти хаси думают, что там полно коров. In reality, you don't see cows everywhere. В реальности коров мы не видим везде. But in the old west, maybe a hundred years ago, но на диком западе, это 150 сто лет назад, сто пятьдесят лет назад. Uh, there were many ranches Было много ранчо, where they raised cattle. Где скот выращивали. Now, how did the rancher operate? И как uh, функционирует ранчо? He had to have many cowboys to help him. Как ковбой функционирует этот? У него много ковбоев подсобных есть. And he might even have uh, teams of cowboys. Даже несколько групп таких ковбоев есть у него. Where there was like a boss or a foreman over these four cowboys. Можно сказать, такой начальник, босс над группой этих ковбоев. 
And they would ride many miles and repair fences. И они много километров проскакивают на лошадях или как-нибудь чинят за ограду или же собирают всех коров вместе в одном. И у них есть много задач. И этот uh, владелец раньше все сам не может делать. So he brought in many other people to help him. Поэтому привлекает много других людей для помощи. He used a team. Использовал, привлекал, использовал команды. Now, in a church setting where where the leader is the pastor. В церковном окружении, если взять пастор лидер. Many pastors have the mentality that they're like the sheep herder. У многих пасторов есть менталитет пастуха. And they do all the ministry themselves. When someone is sick, they're the ones that go visit them. When there's a wedding, they perform the wedding. They they are the ones who preach all the time. If someone needs some help in the middle of the night, they're the one who goes. Если кому-то нужна помощь среди ночи, то они должны идти помогать. Now in a church, how many people can this pastor handle in his church? В церкви со сколькими людьми человек может этот пастор может справиться? Few. It may vary a little bit depending on the ability of the pastor. Количество варьирует в зависимости от способности пастора. But it's probably going to be about 50-60 people. Вполне вероятно, это где-то 50-60 человек. If he gets 100 or 150, he's probably a, 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 a capable man. А если количество достигает 100 или 150, то это, наверное, у него невероятная возможность. И один человек может справляться максимум с 200 человек. И этот бедный пастор будет усталый постоянно. Because he's trying to take care of everybody in the whole church. Потому что он пытается позаботиться о каждом во всей церкви. He's trying to do everything. И пытается делать все. Now, the pastor who is like a sheep herder, uh, I mean a rancher, is more effective. А пастор, который как владелец раньше, более эффективен. When this pastor builds a team of people around him to help. Когда он созидает команду людей вокруг себя для помощи. If, uh, uh, marriage, и, допустим, потом у какой-то пары проблема в браке. Возможно, он пошлет Виктора, чтобы консультировать их. И не делать это самому. Hospital, если кто-то больной находится в больнице. He'll send another person to go minister to them. Then he can focus on the things that are most important for the pastor. And he doesn't try to do everything himself. Let's turn to uh, Ephesians chapter 4. Ephesians 4. Ephesians 4 and let's read 11 and 12. 11-12. This is the scripture I referred to earlier. Я ссылался раньше на эти стихи. Okay, go ahead. Поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Okay, did you read 12 also? Okay. Thank you. Well, we see five different offices mentioned here. Здесь мы видим, что упоминается пять различных служений. But what does verse 12 say their job is? Но что говорит 12 стих, какова их задача? Their job is not to do all the ministry. Их задача не заниматься всем служением. This says their job is to equip the saints. Now, as it says, 
совершить святых, подготовить святых. In other words, to train people within the church. То есть обучить людей в церкви. And it's the people in the church that do the ministry. И именно люди в церкви, кто исполняет служение. So a pastor's job is not to do everything. Поэтому задача пастора не делать все. A pastor's job is to raise up other leaders. Задача пастора подготовлять других лидеров. To help him in the ministry. Помогать в служении. And they train people in the church to do the ministry. We have, Penny and I attend a, a very large church. It, the name of it is Gateway Church. And the pastor is Robert Morris. Pastor Robert Morris. He's been here many years ago to teach at MJBI. And he was uh, one of the pastors at Shady Grove with me several years ago. And he left because God called him to start his own church. And God has really blessed this church. They have something like 15,000 people now. With two different locations. And um, many, many, many people, uh, uh, many pastors, many volunteers, many people. It, it is really amazing. But the pastors in the church don't try to do everything. We have small groups. And the leader of that small group is the one who ministers to the people in his group. Penny and I were leaders of a small group last year. And we were the ones responsible for the ministering to the people in this group. So for a pastor to be effective, he has to have the mentality of a rancher where he builds a team around him to help with the ministry and he delegates to other people and then many, many, many people can be involved in the ministry. In closing, there's one more thing I would like to tell you. You will be successful not because of your abilities or your skill. You will be successful in the ministry because of this. Your character and the relationships you have with other people. Uh, there has been research done and only 20% of a person's skill is of a person's success in a job is because of their skill or their knowledge. Выяснилось, что только 20% успеха в какой-то работе занятии зависит от навыков и знаний. 80% of a person's success is because of their character and because they can get along with other people. Okay. We uh, are going to uh, talk now about another aspect of leadership. Сейчас мы будем говорить о другом аспекте лидерства. And that is uh, how different leaders behave. И это называется как uh, ведут себя лидеры. Or we might think of it as their personality. Либо же 
Личность лидера, можно назвать это. And different, different styles of personality will have different uh, levels of success. И различные стили, различные личностные проявления, от этого будет зависеть успех. Пенни нарисует такую большую коробку на доске. Я хочу, чтобы вы тоже такой взяли себе листочек, тетрадь и скопировали то, что она здесь нарисовала. So just a big box <coughs> and divided into four parts. Квадрат большой разделен на четыре части. All right, in the top left box. Go ahead. Uh, I'm not sure what letters you guys use here. Uh, will the same letters work? Okay, Penny's going to put the letters. I don't know what they are in Russian, but uh, Penny's going to write the letters up here. И Пенни напишет там буквы на русском, на английском. I. Okay, and then. Okay, this um, uh, is called a disk profile in, in English. It называется образ, uh, образ диск. And I understand that you have the same uh, sort of uh, uh, disk profile in Russian as well. Либо личность по диску. Я понимаю, что у вас есть тоже такое. We can turn the camera back this way again now. I think uh, we're through on the board. Thank you. So, uh, in English, <coughs> there are there are four different types of personalities. И есть таких четыре различных типов личностей. And these are types of behaviors that you exhibit when you're in leadership. Это виды, можно сказать, поведения, типа поведения лидеров. Now, they can change a little bit. И они могут немного варьироваться. Depending on the situation you're in. В зависимости от ситуации, в которой находитесь. And you may find yourself a little different. И вы можете увидеть, что вы отличаетесь. When you're relaxed in a group of your friends. Когда вы в группе друзей расслабились. It may change a little bit if you're the leader, like up in front of a group of people Или же, teaching a class. Лидер, учи, класс какой-то. Because when you're uh, a leader, you probably become a little stronger, a little more forceful. И в качестве лидера, наверное, становитесь более жесткими и влиятельными. But the first one is uh, we call dominant. Первый называем мы доминирующий. And uh, Here is the description of a person who is a dominant leader. И вот это идет описание доминирующего лидера. Now what I'd like you to do as I describe the characteristics of each one. И когда буду говорить качества, характеристика каждого из них. I want you just to put a mark in each box. То вы просто такую галочку ставьте в каждой из этих коробок. When I name something that you feel, yeah, that that sounds like me. That's me. Когда я что-то назову, вы подумаете, да, похоже на меня. Okay. So for, for the first one, оставьте. и первым. There may not be anything that describes you. Возможно, ничего не не будет относиться к вам. But in each box. Но в каждом из этих квадратов. Put a mark. Отмечайте галочки. When you hear something that sounds like you. Если услышите что-то, что похоже на вас. You think, yeah, that's my personality. И вы думаете, да, это мои личностные качества. Okay, so here's the description of the first type. И вот описание первого типа. The dominant. Доминирующего. They are independent. Независимый. Persistent. Настойчивый. 
direct, прямой, energetic, энергичный, busy, занятой, fearless, бесстрашный. They focus on their goals. Фокусированность на цели. They are forceful. Они настоятельны. They're egocentric. What that means is they're like focused on the on their own selves, their own goals, egocentric. They are uh, demanding. They're determined. They're decisive. They like control and power. They're assertive and aggressive. And they like to deal with problems нравится разбираться с проблемами и вызовами жизни. Сильная воля, амбициозна и пионеры в новом, первопроходцы. Это качество того вот типа. Да. How many of you think uh, so far you're you're a dominant? Anybody? Кто-то там отмечал галочки у себя по этому you? типу, которые okay. как-то вас отмечают. Now, от, some of them may говорили. apply to you. Некоторые это может к вам относиться. And some of them don't. Некоторые нет. So maybe you'll find in another area some some description that sounds more like you. Поэтому может быть следующие сферы, следующие типы уже больше подойдут вам. Второй тип это влиятельный. And this is a person who leads by influence. Человек, который ведет через влияние. And here are the characteristics of someone who leads by influence. Вот характеристика или качество такого человека. They are very social. Очень социальные. They're persuasive. Убедительные. They are friendly. Дружелюбные. They uh, interact with people. Взаимодействуют с людьми. They're interesting. Интересные. They are uh, energetic. Энергичные. Busy. Занятые. Optimistic. Оптимисты. Enthusiastic. Энтузиасты. They're distracted easily. Легко их отвлекать, отвлечь. They uh, are very imaginative. Хорошо развитое воображение. They tend to focus on the future. Они фокусируются на будущем. They're warm people. Не теплые в общении. They have difficulty managing their time. Трудно им управлять временем. They don't like details. Им не нравятся детали. They're emotional. Они эмоциональные. Хорошие коммуникаторы. И они видят большую картину, большую картину. Эти люди ведут через влияние. Кто-то думает, что подпадает под это, это описание? Okay, let's go on Дальше to uh, the third one. Третьему. This one is called steady. Называется стабильный. Steady, or you could call it stable. Стабильный, устойчивый. And here are their characteristics. И вот качество такого. Uh, mark this down if you think you're a, uh, 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 if this describes you. Uh, галочки ставьте, если думаете, что это про вас. These people are consistent. Последовательны. They like stability. Любят стабильность. They don't like sudden change. Не любят внезапных перемен. They like to help and to support other people. Им нравится помогать и поддерживать. They like security. Им нравится безопасность. They're peacemakers. Они миротворцы. They're calm. Они спокойны, расслаблены, терпеливы, предсказуемы, медлительны, like. 
Также они занимают свое положение, свое место. Без особых эмоций. Хорошие слушатели. Из них получаются хорошие консультанты. И у них близкие взаимоотношения только с парой людей. Несколько мало человек, они настойчивы и глубоки. И это некоторые качества стабильного человека. Четвертый вид это детальный. Comply. They like to comply with other people. Или же взаимодействующие. Conscientious. I like conscientious better. Мне нравится больше детальные. Okay. All right. And here are the characteristics of a person who is conscientious. И вот характеристика детальных. They like structure. Им нравится структура. They like to follow the rules. Им нравится следовать правилам. They like to live in the regulations. Им нравится следовать каким-то указаниям. Не перфекционисты. They're logical. У них логика развита. They're fact-based. Они основываются на фактах. They're organized. Организованные. They're exacting. Точные. They're careful and correct. Они правильные и осторожны. They're neat. Они опрятные, систематичные, точные, тактичные. Они медленно думают. Они все продумывают детально и также критически подходят ко всему. Ну, то есть, прежде чем приступить к действиям, они обдумывают. Они нелегко проявляют эмоции. И не более приватны. Friends, У них несколько друзей, но очень хороших друзей. И это характеристика детальных людей. All right. How many of you have at least one mark in all four areas, every area? У кого из вас, по крайней мере, в каждой из этих квадратов есть галочка? These are pennies marks. <laughs> okay, you have, okay. Now, remember that God has created us so we have some of these in All of us have some of these characteristics. Помните, что Бог создал нас так, что у всех у нас есть все эти качества из каждой из этих сфер. But there will be one area where you uh, are stronger. Но будет одна сфера, которая вы более сильны. Where you have more characteristics. Когда у вас будет больше качеств в чем-то одном. So let's start with the fourth one, conscientious. Давайте начнем с детальных. How many of you have the most marks in this area? Who of you has the most marks in this area? Raise your hand, please. Raise your hand, please. Hi. One, two, three, four. Okay. Good. How many of you have the most marks in steady? Who of you has the most marks in steady? One, two. Did you have your hand up at the end? Подсчитали большинство. The most marks. Большинство. Может, может быть одинаково. It's equal in C and S. Okay, C and S. So let me see your hands again for steady. Снова поднимите руку для стабильного типа. One, two, three, four, five, six. That's me. I'm steady. Я тоже. Я стабильный. Six. Okay, so four and six, and how many of you are I influential? One, two, 
Это вот тот, кто снова поднимает руки, это одинаковое количество, да, у вас? The same. То же самое. Okay, one, two, three, four, again, five, six, okay, six, all right. And uh, how many of you are D, dominant? И кто из вас доминирующий тип? One, two, right, two? Okay. That's about right. That th three. Okay. That's that's about right in this group of people. В принципе это так и есть для вас. More people will be uh, in uh, the areas steady and conscientious. Большинство людей относится к стабильным и детальным. And fewer in dominant and influential. И меньше к влиятельным и доминирующим. Now go ahead and write the other things on top. We're going to add uh, a couple of other uh, uh, criteria now. Мы добавим еще пару критериев сейчас. Okay, the, um, I draw arrows down. Okay, the people on the left side, that is the dominant and the conscientious. Люди, которые с... Получается, левая колонка, доминирующие детальные, ориентируются на задания. И сфокусированы, чтобы работа была сделана, чтобы достичь цели, завершение цели. Okay. And Задание следующее, влиятельное и стабильное, они больше фокусируются на людях. И они больше смотрят на людей, чем на задания. Okay. So you can kind of evaluate yourself. Are, are you a person who who likes to uh, focus on getting a job done, on getting a goal done. Поэтому себя можете ценить, больше фокусировать, если вы на заработе своей, на задании своем. Or are you a person who focuses more on people in this column? Либо же больше фокусируетесь на людях, это в этой колонке. Okay, and then the second criteria we've added. Второй критерий, который добавили. People here are more outgoing. Люди в верхнем ряду более open, они как бы внешне ориентированы uh, на внешнее, более открытые. Экстраверты мы называем их. Okay. So the dominant and the influential people Это доминирующие и влиятельные. Более экстраверты. And these people here, the conscientious and the steady, а вторые, детальные, стабильные, are more quiet or more inward. более тихие, либо интроверты. So, just judge and see, does this fit you? Поэтому можете сами себя оценить, и подходит ли это вам. For those of you who are in this category, conscientious, и те, которые к категории детальных относятся, Your tendency will be that you're task-oriented and that you're quiet. То есть вы ориентированы на задания и вы тихие. How how many of you that was your strongest area, conscientious? Как кто считает, что у него такое есть? Let me see your hands again. I'm detailed, but I'm not silent. I'm not quiet. Okay. All right. So if you're conscientious. Does it fit you that you're task oriented and you're more quiet? She said, I am task oriented, but I'm not quiet. Yes. But how many of you does that seem to fit you? No, кто из вас думает, что это про вас? Оба ориентированы на задания и также тихие в это же время. Okay. Now, if you're steady, или же, если вы стабильны, How many are steady? кто из вас стабильный? Okay, that's me. Это я тоже. Uh, we are people -oriented, мы ориентированы на людей and we are more quiet. и более тихие. Okay. And that's, that is my normal tendency. Это тенденция такая у меня. Uh, 
If you are uh, influential, либо если вы влиятельны, you will be focused on people, сфокусированы на людях, and you will be more outgoing. И вы будете более экстраверты. Very talkative, you enjoy talking with people. Вы в общительной нравится общаться с людьми. And people will see you as very warm and interesting. Но и другие видят вас как очень теплый, заинтересованный. And if you are dominant, если вы доминирующие, your tendency will be that you focus on tasks. То тенденция такая сфокусированность на задании. И что вы экстраверты. But you will be different from this person. Вы будете отличаться от этого человека. People won't see you as warm and friendly. Что вы не такой дружелюбный и теплый. They'll see you as strong and forceful and domineering. Что вы такой как насильный и доминирующий. So there are many different styles of leadership. Тому множество различных стилей лидеров. I'm moving back over here. Um, and no, no one style is the best. И ни один из этих стилей не является лучшим. God has made you a certain way. Бог создал вас определенным образом. He's put in your DNA and in your personality. Ваша ДНК, ваша личность, он вложил. These characteristics. Эти качества. Now, generally, uh, the D and the I are going to make stronger leaders. Uh, обычно D и I становятся сильными лидерами. For example, to be the pastor of a church. Например, быть пастором церкви. Or to be the head of some ministry. Или же возглавлять какое-то служение. And the others, the C and the S. Остальные C и S. Will tend to be team players. Будут больше командными игроками. And will help support. И будут помогать, поддерживать. And this is very important. И это очень важно. We can't all be leaders. Мы все не можем быть лидерами. Like like the head pastor in a church. Как например главный пастор церкви. There can only be one pastor. Может быть только один пастор. But he needs many many team players. Но ему много нужно членов команды. Now there's one other factor I want to mention. И еще один фактор, что хочу упомянуть. This is based on behaviors. Это основывается на видах поведения. And your behavior may change a little bit. И ваше поведение может меняться немного. Depending on the situation you're in. В зависимости от той ситуации, в которой вы находитесь. For example. Например. I I tend to be a a very strong S. У меня, допустим, более у меня сильно развита S стабильность. Everything in this description was me. Все, что здесь сказано, это было про меня. I'm calm and relaxed. Я спокойный, расслабленный. And patient. Спокойный, терпеливый. And I'm a good listener. Хороший слушатель. But when I get in a leadership position, но когда я становлюсь позиции лидера, I change more toward the D. То я изменяюсь, я становлюсь I become more forceful and more dominant and stronger. So when I'm in leadership, many people think I'm a D. For many years in my church, I directed a choir. And people who didn't know me very well were afraid of me. Боялись меня. Can you imagine that? Представьте себе такое. Вы можете себе такое представить? I really have to laugh at that. Я в этом еще смеялся над этим. But when I'm leading a choir, но когда я руководил хором, I get very intense. Я такой интенсивный. And I want it done exactly right. Я хочу, чтобы именно так сделано все было. And so many people. Would would come they they would come to me maybe a year or two later. Позже потом год два приходят ко мне те люди. And say Warren, when I first met you. И говорят Warren, первый раз когда тебя встретил. I was afraid of you. Я тебя испугался. But once they get to know me. Но когда уже узнали меня. They find I'm really a warm, friendly person. То увидели что я такой дружелюбный человек. With a very soft heart. С мягким сердцем. 
So we do change a little bit depending on the situation we're Поэтому in. мы изменяемся в зависимости от ситуации. So when you're just sitting relaxed in a room with a group of friends, и когда вы сидите в комнате со своими друзьями, расслабились, взяли там чашку кофе, разговариваете, personality profile may be different than when you're Личность ваша меняется по сравнению с теми, когда вам надо преподавать. Либо же где-то там руководить чем-то. Okay. Есть ли вопросы по этому? Let, let me say, uh, Я хотел добавить. Uh, well И Саша сказал, что это очень известно здесь в Украине. And, and Uh, с другими студентами раньше проводили такой тест, диск. So perhaps in the future uh, it would be possible for you to take the actual uh, assessment. Поэтому, возможно, в будущем вы проведете такое. Exactly what you are. Такое здание, увидите, где вы находитесь. What we wanted to do today is just introduce the idea to you. Что сейчас мы делаем, просто эту идею вам предоставляем. And help you to understand there are different personalities. And there are different styles of leadership. But all of them are needed. There is one other uh, type of uh, personality profile I want to mention. And these are called temperaments. Темпераментов называется. Тим Лахей. Лахей, это человек из Штатов. Он написал несколько книг об этих темпераментах. И они... Эти темпераменты очень близко связаны с диском, но, возможно, не так все равно есть разница. Я хочу это упомянуть для вас. Я думаю, что этот тест диска более поможет. Types of uh, assessments as well. Но также хочу сказать, что есть и другие виды тестов. One is called choleric. Choleric. C H. Choleric. Ah, we know this. Okay. And choleric, melancholic, sanguinic, and this kind of person is strong-willed. Hard-driving. Сильная воля, сосредоточен на цели, делатели и амбиции. And that relates to the D uh, personality. And then uh, another type of personality is sanguine, as a N G U. Sanguine, and a sanguine person is outgoing, extravert, uh, fun-loving. Любит поселиться. They're the life of the party. Можно сказать, центр вечеринки всей. Uh, Жизнь. И им нравится быть возле людей, с людьми. Probably hear them coming because they walk through the door talking. И вы, вы услышите, когда они приближаются, потому что они всегда говорят. And this person corresponds roughly with the eye. Очень сильно связан с влиятельным типом, с ангиник. Uh, then there is a Another temperament is melancholy. Следующий меланхолик. These people are thoughtful. Эти задумчивые люди. Creative. Творческие. Somewhat moody. Иногда And perfectionistic. Настроение их них меняется быстро и перфекционисты. And they correspond to the C conscience. Они более к детальным подходят. And then there's phlegmatic. И флегматы. Leg. Phlegmatic. And they're relaxed and easygoing. Расслабленные такие, на легке. They like to keep the status quo. Статус кво сохраняют. And they're consistent. И последовательные. And they relate to steady. Относятся к стабильным. And that's me, phlegmatic. Это я, флегматик. So uh, our our purpose in sharing this with you. Цель того, что я рассказал это вам. 
is simply to make you aware that there are many different types of people. Просто ознакомить вас с множеством различных видов людей. Many different personalities. Множеством различных типов личностей. And God uses all of them. И Бог использует всех их. But if you're working together with a team of people, но если вы сотрудничаете с группой людей, we've said it's very important to work as a team. Как я сказала, очень важно сотрудничать с командой. There are some personalities that will fit better together than others. Есть некоторые типы личности, которые лучше будут контактировать с другими, чем другие. For example, uh, Olin Griffin, the pastor of Shady Grove Например, Church. Olin Griffin, pastor Shady Grove. He is an I. Он является I. Everything in that description yeah. sounded just like Olin. Либо влиятельное, очень сильно под него подходит. But Olin likes to surround himself with other strong men. Но ему нравится окружать себя другими сильными людьми, are high Ds. Которые очень сильно развит D. And they help to um, Confirm the direction he's feeling. Которая помогает подтвердить направление, которое он думает. You know, Olin would see the big picture. И он он видит. He would see a vision for the future. Большую картину, видение для будущего. He didn't like details. Ему детали не нравятся. But he would surround himself with dominant men. Но окружить себя более доминирующими людьми. Like Robert Morris. Как Роберт Моррис. And they would be very positive. И они будут очень позитивными. And when he had a a vision for the future, когда у него есть видение для будущего, they would help him carry out this vision. То они помогут ему исполнить это видение. Probably, if you get too many D's together, и вероятно, если слишком много D будет вместе, you're going to butt heads. Постоянно будут ударяться лбами друг с другом, и конфликты будут. So there need to be some some steady people, some as. Должны быть некоторые стабильные as. They're peacemakers. Они миротворцы. They're calm and easygoing. Они спокойные. And they help to keep peace in the team. Миротворенные помогают сохранять мир. And then you need some C's. Также необходимы некоторые детальные. They're very detailed people. Очень детальные люди. They like to work everything out in advance. Им нравится все заранее обдумать. And they're the ones that actually get the work done. В принципе, это те, которые все и делают. The D's and the I's may have the vision. У D и I либо влиятельных доминирующих у них видение возникает. But the the C's will be the detailed people that actually work out the details. C S SSC, детальные, стабильные, те, которые все будут делать. Поэтому Богу нужны все люди для того, чтобы сформировать команду и работать вместе. И это хочу сказать, что, наверное, вы можете зайти в интернет. Если есть компьютер, интернет, you can take this online. Можете в онлайн режиме это пройти. Last night I just logged on the internet. Вчера вечером я в интернет зашел. And in Google I just put in disk profile. И туда ввел диск. It brought up a number of sites where you could actually take the assessment online right there. Там нашли несколько сайтов, которые как бы режимы онлайн можно пройти этот тест. И, конечно, я на английском это использовал. I suppose there are sites in Russian as well. Я предполагаю, что есть и на русском языке. So if you're curious about this, поэтому если вам интересно это, you do have the opportunity to evaluate what your personality type is. У вас возникнет возможность оценить как какой ваш тип личности. Okay, that's it. Все, на этом все. Спасибо.